¿Alguna vez has salido de la consulta de un médico o de un examen radiológico y ha vuelto a casa con dudas y preguntas? ¿Ahora es demasiado tarde porque has salido del hospital o del centro radiológico? En el vídeo de hoy me gustaría evitar hacerle revivir esta molesta sensación. En el vídeo de hoy descubrirá las cuatro preguntas que debe hacer al final de su resonancia magnética. Como probablemente habrá adivinado, este vídeo es la continuación de mi último vídeo, las seis preguntas que hay que hacer antes de empezar un examen de resonancia magnética. Dejaré arriba en la descripción y al final el enlace al vídeo que te recomiendo que vayas a ver si aún no lo has hecho. Hola a todos, soy Omar, soy técnico en radiología médica y en mi canal encontraréis vídeos en italiano y español para informar y explicar de forma sencilla los exámenes que se realizan en resonancia magnética. La última pregunta, la número 4, es la más tranquilizadora. Si un centro de radiología me diese esa posibilidad, sería sin duda una instalación a tener muy en cuenta para realizar exámenes de resonancia magnética o cualquier examen radiológico. La primera cuestión que recomendaría es asegurarse que el examen ha ido bien y se han obtenido imágenes correctas. Por ejemplo, la inmovilidad del paciente es esencial para obtener imágenes de calidad y para que el radiólogo pueda realizar un diagnóstico preciso. La colaboración del paciente es muy importante en todas las exploraciones radiológicas, aún más en las de resonancia magnética, ya que los estudios pueden durar desde 15 minutos hasta más de una hora. En las resonancias magnéticas, los exámenes difícilmente son urgentes y requieren resultados inmediatos, pero está claro que si es necesario realizar el examen, quiere tener los resultados lo antes posible. Por eso, la segunda pregunta que hay que hacer es cuándo estarán disponibles los resultados del examen y cuándo recibirá el médico solicitante el informe del radiólogo. La espera para realizar el examen es el tiempo que transcurre desde la reserva hasta la realización del examen. Mientras que la espera de los resultados es el tiempo que transcurre desde el final del examen hasta la llegada del informe del radiólogo al médico solicitante. Por eso, al reservar una resonancia magnética se puede preguntar cuánto tiempo tardarán aproximadamente los resultados en llegar. ¿Prefiere tener cita y hacerse el examen el día siguiente y esperar una semana los resultados? ¿O prefiere hacerse el examen en una semana y recibir los resultados el día siguiente? Piensa en esto y déjame un comentario aquí abajo. Es obvio que lo ideal es hacer el examen inmediatamente y recibir los resultados el día del examen. Pero como usted sabe, no es así. Si es importante que reciba los resultados rápidamente, pida toda la información el día que reserve el examen. Si el paciente puede elegir el centro de radiología, yo evaluaría el tiempo que transcurre desde la reserva del examen a la entrega de los resultados. La tercera pregunta podría ser sobre cómo recibir las imágenes de la resonancia magnética. Al final de la prueba, el paciente puede solicitar una memoria USB o un CD con las imágenes adquiridas del examen en su interior. Me parece justo señalar que en estos medios casi nunca incluyen los resultados con el informe del radiólogo. Los resultados se envían posteriormente al médico solicitante. Algunos centros han optado por una tercera opción muy útil que evita tener que imprimir las imágenes de la resonancia magnética en un soporte físico. Cada vez más existe la posibilidad de enviar al médico solicitante un enlace por correo electrónico para acceder a las imágenes directamente desde el archivo de imágenes de la radiología. Evidentemente, esta es la opción más ecológica porque evita tener que imprimir el examen en un soporte digital. También evita largas esperas al final del examen para recuperar el CD o la memoria USB. Usted puede decidir cuál es la solución más conveniente para usted. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campana para estar al día de la publicación de nuevos vídeos. Es completamente gratis y ayuda a que mi canal crezca. 
no olvides pulsar me gusta, darle al like al final del vídeo si has encontrado la información útil que buscabas. Próximamente estará disponible en YouTube el botón Super Gracias, que consiste en poder hacer una pequeña donación al canal para apoyar el trabajo realizado en la creación de vídeos y contenidos. Mi último y cuarto consejo es preguntar si es posible hablar con el radiólogo encargado de mi examen. Es muy difícil, pero si está ansioso y quiere tranquilizarse, es legítimo preguntar. Los centros que permiten hablar con los médicos después de la resonancia magnética son muy escasos debido al aumento continuo de los exámenes de resonancia magnética. En un estudio de resonancia magnética se pueden crear miles de imágenes y solicitar los resultados tan pronto como salgan de la resonancia magnética es comprensible, pero muy difícil. En algunos casos, estas imágenes tienen que ser procesadas, reconstruidas y visualizadas para obtener un diagnóstico preciso. Evidentemente, todo este trabajo lleva su tiempo. Sin embargo, tener la oportunidad de hablar con un médico una vez finalizado el examen puede tranquilizar a un paciente ansioso y hacer que la espera de los resultados sea menos complicada. Si todavía tiene alguna pregunta, no dude en comentar. Te responderé lo antes posible. Hasta la fecha he contestado a todas las preguntas que me han hecho. Si te ha gustado el vídeo, no olvides de darle al like y si quieres estar al día, suscríbete a mi canal y activa la campana. Hasta pronto para el próximo vídeo.